ஹரே கிருஷ்ணா இன்றைய பகவத்கீதை ஸ்லோகம் நாம் இன்றைக்கி பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் பதினாறாவது ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பதினாறாவது ஸ்லோகம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்று பதினஞ்சில் என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்துட்டு பதினாறாவது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம் நேற்று பதினஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொன்னார்னா நான் அனைவரின் இதயத்திலும் விற்றுள்ளேன் என்னிடமிருந்தே ஜாமக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே கிட்டத்தட்ட உண்மையை சொல்லணும்னா பகவத்கீதையுடைய சாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல பொதுவாக சர்வதர்மான் பரித்தியேச்ச மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேப்பியோ மோக்ஷை சுவாமி மா சுச்சகா அப்படின்னு பதினெட்டாவது அத்தியாயம் பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட இந்த பகவத்கீதையில் கடைசி அத்தியாயமான அந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் முடிவுக்கு முன்னாடி பகவான் இந்த விஷயத்தை சொல்லுவார் அதாவது நீ எல்லா தர்மங்களையும் எடுத்து ஓரமாக வையே எனக்கு சரணாகதி எட நான் உன்னை எல்லா பாவத்திலிருந்தும் காப்பாற்றுற பயப்படாத ஸோ பகவானுக்கு சரணாகதி அடைவது தான் இந்த கீதையின் சாரம் பகவத்கீதை பதினெட்டு அத்தியாயங்களில் சொல்ல விஷயங்கள் என்னென்னா பகவானுக்கு சரணாகதி அடையணும் அப்படி தான் அப்படின்றதுக்காகத்தான் அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ வந்து மற்ற தர்மத்தெல்லாம் கடைபிடிக்காமல் எனக்கு மட்டுமே சரணாகதி அடையறதுனால உனக்கு என்னெல்லாம் பாவங்கள் வரும்னு நீ நினைக்கிறையோ வேதம் என்னெல்லாம் பாவங்கள் சொல்லுதோ எல்லாத்துலேருந்து நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன் பயப்படாத முக்தியே கொடுக்குறேன் பிறப்பு இறப்பு முதுமை வியாதின்ற கர்ம பந்தத்தில் உன்னை மாற்ற வைக்காமல் நீ என்னுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு பகவான் அங்கே வாக்கு கொடுக்குறாரு அப்போ எதனால் பகவானுக்கு சரணாகதி அடையணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பகவத்கீதையோட சாரம் தான் இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறாரு பகவான் நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன் என்கிட்ட இருந்து தான் ஞாபக சக்தி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுதும் சரி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தோம் இந்த ஜென்மத்தில் என்னவாக போகிறோன்ற எல்லா ஞாபக சக்தி பிறந்ததுக்கப்புறமும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞாபக சக்தி நமக்கு இப்போ வேதம் படிக்கணும் வேதம் தெரிஞ்சுக்கணும் பகவத்கீதை படிக்கணும்னாலே அந்த ஞாபக சக்தி இருக்கணுமே இன்றைக்கி பகவத்கீதை படிச்சுட்டு நாளைக்கு மறந்துட்டா பிரயோஜனமே இல்லை ஸோ அந்த ஞாபக சக்தியும் பகவான் தான் கொடுக்குறாரு அறிவையும் பகவான் கொடுக்குறாரு அந்த ஞாபக சக்தி இருந்தாலும் அந்த ஞாபக சக்தியின் மூலமாக சில விஷயங்களை கணித்து கிரகித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அறிவை நான் இந்த உடல் அல்ல ஆன்மா என்ற அறிவை பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் என்ற அறிவை இந்த பரமாத்மாவிற்கு மூலம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் என்ற அறிவை இந்த பிரபஞ்சமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் தோண்டி இருக்கு என்ற அறிவை நாம் பிறந்திருப்பது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து பகவானிடம் பகவானுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு சென்று நித்தியமாக பகவானுக்கு அடிமை கட் அடிமைப்பட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருப்பதே இந்த ஆத்மாவின் நிலை என்பதை புரிந்து கொள்ளும் அறிவை இப்படி என்னவெல்லாம் அறிவு இருக்கிறதோ எல்லா அறிவையும் பகவான் தான் கொடுக்கிறார் அதே போல் மறதியும் பகவான் தான் உண்டாக்குகின்றார் இந்த பூமியில் பிறந்த உடனே போன ஜென்மத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் மறந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்களை வைத்து இந்த உடல் அடையாளத்தை வைத்து நான் இன்னவன் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் இந்த ஊரை சேர்ந்தவன் இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவன் இந்த தெருவை சேர்ந்தவன் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்ற அடையாளம் நமக்கு வருவதற்கு காரணம் முன்பு இருந்த அந்த அடையாளத்தை நாம் மறந்தால் மட்டுமே செய்ய முடியும் நமக்கு பூர ஜென்ம வாசனை இருந்துச்சு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இந்த உலகத்தோடு நம்ம வாழ முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மறதியும் பகவான் தான் கொடுக்கிறார் சரி அடுத்து என்ன பகவான் சொல் எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே நீ என்ன வேதம் வேணால் கடிச்சிரு சாரி ஒரு சதுர்வேதி சார் நான்கு வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரிக்வேதம் அதர்மன வேதம் சாம வேதம் சாம வேதம் யஜுர்வேதம் நாலு வேதத்தையும் கரைச்சி குடிச்சிட்டார் சார் சதுர்வேதி திரிவேதி சில பேர் மூன்று வேதம் உபனிஷத்தை கரைச்சி குடிச்சிட்டார் சார் புராணங்கள்லாம் அவருக்கு அப்படி தெரியும் சார் இவருக்கு இதை அத்துப்படி சார் அவருக்கு அது அத்துப்படி சார் எதை வேணால் அத்துப்படியாக இருக்கட்டும் எல்லா அத்துப்படியாக இருந்து இந்த வேதங்களால் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் சதுர்வேதியாக இருந்தாலும் திரிவேதியாக இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பண்டிதராக இருந்தாலும் எந்தவித பிரயோஜனமும் இல்லை எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எல்லா கோலும் ஒன்று முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களோட கிருஷ்ணரையும் சேர்த்து ஒருத்தர் சொன்னார்னா இல்லை சில பேர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து ஒரு சராசரி மனுஷர் தான் அவர் வந்து யோகியாக மாறிட்டார் ஞானியாக மாறினார் அந்த மாதிரி நீயும் வந்தால் நீயும் கடவுளாலான்னு யார் ஒருத்தர் சொல்கிறானோ இவனுடைய ஞானம் எல்லாம் பகவான் ஏற்கனவே சொல்கிறாரு மாயையா அபக்ருத ஞானா மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள் இவர்களுக்கு அறிவு இருந்தும் ஞானம் இருந்தும் மாயை இவர்களுடைய அறிவை கவர்ந்து விட்டது அதனால் அவர்களால் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பூரண பக்தி தொண்டு செய்பவர்களால் மட்டுமே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர்களால் மட்டுமே சரணாகதி அடைய முடியும் அந்த பக்தி வருவதற்கான காரணம் இது
வேதத்தை தொகுக்கிறார் வேதத்தை அறிபவனும் நானே இது எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வேதம்னா என்னன்னு பகவானுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா வேதத்தை கொடுத்தது பகவான் வேதத்தை தொகுத்தது பகவான் வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டியவர் பகவான் இப்படி எல்லாமே வேதத்திலிருந்து பகவானாக பகவானுடைய அந்த சப்தரூபமாக ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் பகவானுடைய சப்தரூபம் அதே மாதிரி வேதமும் பகவானுடைய சப்தரூபம் பகவானுடைய இன்னொரு ரூபம் தான் வேதமும் இந்த ஓங்கார மந்திரமும் ஸோ அதனால் இந்த வேதத்தின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணனை தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியும் அவர் தொகுத்தவரும் அவர் தான் அனுபவனும் அவர் தான் இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் ப பகவானுக்கு சரணாகதி அடைய முடியும் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் பதினஞ்சாவது ஸ்லோகம்ன்றது இப்போ பதினாறாவது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் துவாவிமோ புருஷவு லோகே க்ஷரக்ஷாக்ஷராயே வச்சா ஷரஹா சர்வாணி பூதானி கூடஸ்தோ க்ஷர உச்சதே துவ் இரண்டு இமௌ இந்த புருஷ உயிர் வாழிகள் லோகே உலகில் க்ஷரஹா தவறிழைக்கக்கூடிய சா மேலும் அக்ஷர தவறிழைக்காத ஏவ நிச்சயமாக சா மேலும் க்ஷர தவறிழைக்கக்கூடிய சர்வாணி எல்லா பூதானி உயிர் வாழிகள் கூடஸ்தா ஒருமையில் அக்ஷர தவறிழைக்காத உச்சதே கூறப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்குவர் பக்திவிநாத சுவாமி ஜெகத்குரு சில பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பு தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றனர் ஸோ ஜீவராசிகளில் ரெண்டு விதமான ஜீவராசிகள் இருக்கார் சொல்கிறார் ரெண்டு விதமான ஜீவராசிகள்னா மொத்தம் இந்த எண்பத்தி நான்கு லட்ச வகையான எல் உடல்களில் ஆத்மாவை பற்றி பேசுகிறார் இதில் உடல் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஜீவன் அப்படின்னாலே அது யாராக வேணால் இருக்கலாம் பிரம்மாலேருந்து ஒரு சின்ன எறும்பு வரைக்கும் இருக்கலாம் மொத்தத்தில் உட்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா ஒன்று தான் வெளியில் கூடிய உடம்பு தான் வேறையாக இருக்கும் ஸோ மொத்த இந்த ஜீவராசிகளில் ரெண்டாக பிரிக்கிறார் பகவான் ஒன்று தவறக்கூடியவர்கள் இன்னொன்று தவறாதவர்கள் இந்த தவறக்கூடியவர்கள்னா யார் தவறக்கூடியவர்கள் யாருன்னா ஆசையால் உந்தப்பட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் எஜமானர் இது எல்லா வேதமும் சொல்லுது போன 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 ஸ்லோகத்தில் வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே பகவான் சொன்னார் ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எஜமானர் இந்த உலகம் அவர் அவர் அவரால் உருவாக்கப்பட்டது அவருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறது எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானுடைய அம்சம் பகவானுடைய ஒரு அங்க உறுப்பு அப்படின்றத உணராமல் யார் ஒருவர் நான் தான் எஜமானர் இப்போ நான் தான் இந்த குடும்ப தலைவன்பா நான் தான்ப்பா பிரைம் மினிஸ்டர் நான் தான்ப்பா சீஃப் மினிஸ்டர் நான் தான்ப்பா தலைவன் நான் தான்ப்பா பெரிய ஆள் நான் தான்ப்பா அவன் நான் தான்ப்பா இவன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் பொய் அகங்காரம் ஃபால்ஸ் ஈகோ இந்த உடம்பு பஞ்சபூதத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கு இன்னொன்று மனஸ் உடம்புக்கு அஞ்சு புலன்கள் கர்மேந்திரியங்கள் இருக்குது கை கால் மூக்கு இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யக்கூடிய கர்மேந்திரியங்கள் இருக்குது இந்த கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்கள் சென்சஸ் மூலமாக ஆறாவது சென்ஸாக மனசு இருக்குது இது மூலமாக இதை அனுபவித்து கொண்டிருப்பவன் தவறக்கூடியவன் யார் ஒருவன் நான் இந்த உடல் என்று நினைத்து கொண்டு இந்த உடலை திருப்தி செய்வதற்காக தன்னை எஜமானராக நினைத்து கொண்டு நான் தான்ப்பா பாஸ் அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டிருக்கானோ அவன் தவறக்கூடியவன் தவறக்கூடியவன் என்ன மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை வியாதி இந்த எண்பத்தி நான்கு லட்சம் வகையான உடம்புல ஏதாவது உடம்புல மறுபடியும் மறுபடியும் சுத்தி கொண்டிருப்பவன் அவன் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சரணடைந்தவன் அல்ல சோ இப்போ பகவானுடைய வாசஸ்தலத்தில் பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்ல ரெண்டு ஜீவாத்மா ஒன்று பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டு பகவான் மீது பூர்ண அன்போடு பக்தியோடு பிரேமையோடு பக்தி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆத்மா இன்னொரு ஆன்மா பகவானை பார்த்தோன்னா என்னப்பா இவர் வந்து எல்லாத்திலும் டாப்பாக இருக்கார் இவருக்கு எல்லாரும் சேவை செய்கிறாங்க நாமே இவருக்கு சேவை செய்யணும் நானும் டாப்பாக இருக்கேன் ஏன் நான் தலைவன் ஆகக்கூடாதா நான் எஜமானன் ஆகக்கூடாதா நான் இப்படியே தான் இருக்கணுமா இன்னைக்கு இந்த புரட்சியெல்லாம் சில இதெல்லாம் நடக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நான் ஏன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்மாக்கள் ஆசைப்படும் பொழுது ராஜா நீ இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்க முடியாது இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரே தலைவன் தான் நீ தலைவனாகணும்னா உனக்கு ஒரு நாடை நான் உருவாக்க வேண்டும் அந்த நாடு பௌதீக நாடு அந்த நாட்டுக்குள்ளே நீ போனால் நீ அங்கே யாரெல்லாம் தலைவனாக இருக்கீங்க நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் உங்களுக்குள்ள தலைவனாக இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் எப்படி வேணால் முயற்சி பண்ணுங்கள் இப்போ தலைவனாக இருக்கிறது உங்களுக்கு நான் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் வகையான பாடியை கொடுக்குறேன் எந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் நீ நினைக்கிறது அந்த எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் டைப்பில் எதை வேணால் அனுபவிச்சுக்கிட்டே இரு நீ பாடு அனுபவி 
ஆனால் என்ன அப்படி இருக்கும்போது என்ன வருது அனுபவிக்கும் பொழுது முதல்ல பிறக்கிற பிறவியே இல்லாமல் இருந்த நீ ஆன்மீக லோகத்தில் பிறவி கிடையாது வயசாகாது முதுமை கிடையாது வியாதி கிடையாது மரணம் கிடையாது பிற பிற பிறப்பு இருந்தால் தானே மரணம் முதுமை கிடையாது வியாதி கிடையாது எப்படி பகவான் கிருஷ்ணன் நவ யவனம் எப்பவுமே அவர் வந்து இளமையாகவே இருக்கிற இருக்கிற மாதிரி நவ யவனமாக இருக்கிறனால எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவருடைய அம்சமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஒரிஜினல் சொரூபம் இருக்கு பாருங்க இந்த ஆத்மாவுடைய உண்மையான சரீரம் ஆன்மீக சரீரம் அது நவ எவய நவ யவனம் அது இளமையாகவே இருக்கும் அங்கே முதுமையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் இந்த உலகத்தில் நீ பௌதிக உலகத்துக்கு வரும் பொழுது இருபத்தி நான்கு மூலகங்கள் பகவானுடைய சக்தியான இருபத்தி நாலு மூலகங்கள் இதுவும் பகவானுடைய சக்தி தான் அது தெரியாமல் நம்ம மனத்தனமா இங்கே நாம விஷமானதாக முயற்சி பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே என்ன வருது பிறப்பு பிறக்கிற ஆறு விதமாக பிறக்கிற அப்புறம் வளர்ற இந்த உடம்பு வளருது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் இருக்குது நீ இன்னொரு உற்பத்தியை செய்கிற நாலாவது நீ இன்னொரு உற்பத்தி செய்கிற இவர் நினச்சிக்கிறார் நான் என்னுடைய குழந்தை நான் பெற்ற குழந்தை நான் ஈன்ற குழந்தை ஸோ இந்த மாதிரி அந்த அந்த ஆத்ம அந்த உடம்பு இன்னொரு பாடியை உருவாக்குது அதுக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் முடியும் அந்த ஒரு இன்னொரு பாடியை உருவாக்குது அப்புறம் என்ன ஆகுது தேய ஆரம்பிக்குது இந்த உடம்பு பிறக்குது வளருது கொஞ்ச நாள் இருக்குது இன்னொரு உடம்பை உற்பத்தி பண்ணுது அப்புறம் தேய ஆரம்பிக்குது கடைசியாக அழிஞ்சு போகுது இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது இந்த மாதிரி மறுபடியும் மறுபடியும் மூணு விதமான கஷ்டங்களை மாட்டிக்குது அத்தியாத்மிக்க நம்ம உடம்பால் நம்ம மனசால் நம்ம நமக்கே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆதி பௌத்திக்க இன்னொரு ஜீவராசியால் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆதி தெய்வீக்க இயற்கையின் சீற்றத்தால் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை இந்த மூணு பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கிட்டு முடிக்குது ஸோ பகவான் ஒரு பௌதிக உலகத்தை கிரியேட் பண்ணி இந்த ராஜா இங்கே இருந்துக்கோ ஆனால் பாவம் பகவான் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் ஐயோ இது பாவம் போய் கஷ்டப்படுமே இப்போ அப்பாலாம் புள்ள கிட்ட சொல்லுவார் தம்பி இப்படி செய்யாதப்பா வேணாப்பா செய்யாதப்பா புள்ள வந்து அப்பனை எதிர்த்துக்கிட்டு போகும் ஆனாலும் அப்பா என்ன பண்ணுவார் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் அனுப்பிச்சு அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு புத்திமதி சொல்லி வாப்பா அவன் திருப்பி வர சொல்ல அவனை போய் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் பாரு அவன் அப்படின்ற மாதிரி பகவான் இருபத்தி நான்கு அவதாரங்களை எடுத்து இங்கே பூமிக்கு வரார் ஆறு விதமாக அதில் சக்தி ஆவேஷ் அவதாரமாகவும் வராரு பல அவதாரமாக வராரு பத்து அவதாரம் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது அதில் ஒம்பது கிருஷ்ணரை விட்டுருங்க ஒம்பது அவதாரம் இதை தவிர மண்மந்திர அவதாரம் யுகா அவதாரம் குணா அவதாரம் புருஷ அவதாரம் சக்தி ஆவேஷ் அவதாரம் வியாசதேவர் மாதிரி சக்தி ஆவேஷ் அவதாரம் இப்படி பல அவதாரங்களாக வராரு கடைசியில் நம்மளுடைய கருணை பகவான் இப்போ இந்த துவாப்பர யுகத்தில் கிருஷ்ணரே டைரெக்டாக வராரு அதனால தான் பாகவதம் வர்ணிக்கிறது அந்த இருபத்தி நான்கு அவதாரங்களை வர்ணிக்கும் பொழுது இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னால் இருபத்தி நாலு அவதாரங்களை சொன்னேன் இந்த அவதாரங்கள்லாம் ஒன்று பகவானுடைய அம்சம் இல்லை அந்த அம்சத்தோட இன்னொரு அம்சம் பகவானுடைய ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு அவதாரம் அந்த அவதாரத்துலேருந்து இன்னொரு அவதாரம் இப்படி வந்திருக்கு ஆனால் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் பாகவதம் சொல்லுது ஆனால் கிருஷ்ணர் அவதாரம் அல்ல அவதாரி அவர் ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்னு பாகவதமே சொல்லுது அந்த ஸ்வயம் பகவானே இறங்கி வந்துட்டார் பகவத்கீதை மூலமாக இப்படி நம்மளை கை கை கைவிடுத்து காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணுறார் ஆனால் வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணரை உயிராக பிராணனாக நினைத்து அவருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் தவறாதவர்கள் அவங்க வர்றது அதனால் பகவான் சொல்றார் கீதையில சொல்லியிருக்கார் என்னுடைய லோகத்துக்கு ஒருத்தன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் மீண்டும் இந்த பூ உலகில் பிற பிறவி எடுப்பதில்லை திரும்பி வரதே கிடையாது அவன் இதே வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிரம்மாவோட பகவான் உடம்புலேருந்து வரக்கூடிய அந்த வைகுண்ட லோகத்தை தாண்டி இந்த உலகத்துக்கு வராம இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வராம அந்த மகத்தத்துவம் தடுக்கும் போது நடுவில் இருக்க பிரம்ம ஜோதி நிறைய பேர் இந்த ஜோதி வடிவில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சி ஜோதியில் போய் ஐக்கியமா வாங்க பாருங்க அவங்க எல்லாம் மறுபடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு திரும்பவும் ஆனால் பகவானுடைய வைகுண்ட லோகத்திற்கோ கோலோக விருந்தாவனத்திற்கோ சென்றவர்கள் திரும்பி வருவதே இல்லை அவங்க அங்கேயே இருக்காங்க ஸோ இது எப்படி உதாரணம் நாம சிட்டிசன்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு நாட்டில் இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த நாட்டுக்கு ஒரு அரசாங்கம் இருக்குது அந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு தேவையானதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நாம சுதந்திரமாக இருக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் இதே நாட்டுக்குள்ளே இப்போ புழல் இருக்குது புழலில் ஜெயில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஜெயில் இருக்குது அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே சில பேர் இருக்கான் அவெல்லாம் யார் அரசாங்கத்தோட சட்ட திட்டத்தை மீறியவர்கள் பாவம் செய்தவர்கள் அவங்கள தூய் ஜெயிலுக்குள்ளே போட்டாச்சு அந்த மாதிரி வைகுண்ட லோகத்தில் இருந்த நம்மளை நாம் ஆசைப்பட்டு நாம் சட்டத்தை இறைவனுடைய சட்டத்தை மீறிய காரணத்தில் இந்த பூ பூமிக்கு வந்தாச்சு இப்போ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம யாரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கோம் ஜெயிலுக்குள்ள ஜெயிலருடைய கட்டுப்பாட்டிலையும் சூப்பர் ஹெண்ட் ஆஃப் போலீஸ்
ஸோ அதனால தான் பகவான் சொல்லி இந்த தர்மத்தெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வை நீ யாருக்கும் கடன் பட்டவன் நீ எனக்கு மட்டும் தான் கடன் பட்டவன் நீ எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமாக வச்சு எனக்கு சரணாகுதி இட நான் உன்னை இந்த கடன்பட்டவர்களுக்கு கடனை செலுத்தவில்லை என்றால் என்ன எல்லாம் பாவம் வருமோ எல்லா பாவத்தில் நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன்டா உனக்கு நான் முக்தியை கொடுக்குறேன் மறுபடியும் பிறப்பெருப்பு முதுமை வியாதி விட மாட்டேன் நான் உன்னை என்னை வைகுண்டரவத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு பகவான் சொல்கிறார் அந்த நம்பிக்கை வரணும்னா முன்னாடி இருந்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மாதிரி வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டியவர் பகவான் வேதத்தை தொகுத்தவர் பகவான் வேதத்தை அறிபவர் பகவான் எல்லோருடைய ஹிரயத்திலும் வீட்டிருப்பவர் பகவான் நமக்கு ஜாபக சக்தியை கொடுப்பவர் பகவான் மனதியை கொடுப்பவர் பகவான் அறிவாக இருந்து நம்மை காப்பவர் பகவான் என்பதை நாம் மனதால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் ஜன உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று கூறப்படுகின்றனர் அப்படின்னு பகவான் <laughs> அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்று பகவானுடைய ஹரே கிருஷ்ண பகவந்தத்தை சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நாளை துவங்கலாம் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரே ஹரே இருந்தராஷ்மத் பகவத் கீதா கீ ஜெகத் குரு ஷில பிரபுபாத் கீ ஜ குருதேவ் கீ ஜெய்